வணக்கம் இது நியூஸ் பஸ்டின் மதிய நேர பிரதான செய்தற்கை உங்களுடன் இணைந்திருக்கும் நான் லாஸ்லியா மரியேசன் விரிவான செய்திகளுக்குள் செல்ல முன்னதாக முதலில் இன்றைய தலைப்புச் செய்திகள் தனியார் பஸ் ஊழியர்களின் பணி பகிஷ்கரிப்பு தோல்வி அடைந்துள்ளது நல்லூர் கந்தசுவாமி ஆலயத்தின் வருடாந்த மகோற்சவம் கொடியேற்றதுடன் இன்று ஆரம்பமாகியுள்ளது பலத்த காற்று காரணமாக முன்னூறு வீடுகளுக்கு சேதம் ஏற்பட்டுள்ளது நுவரெலிய மாவட்டத்தின் பதினேழாயிரம் வீடுகளுக்கான மின்சார விநியோகம் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது தனியார் பஸ் ஊழியர்கள் நேற்று நள்ளிரவு ஆரம்பித்த பணி பகிஷ்கரிப்பு தொடர்ந்து முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது தனியார் பஸ் ஊழியர்கள் பணி பகிஷ்கரிப்பு பஸ்கள் வளமை போன்ற சேவையில் ஈடுபட்டமை எமது கேமராவில் இவ்வாறு பதிவாகியது தனியார் பஸ் ஊழியர்கள் பணி பகிஷ்கரிப்பு காரணமாக காலையிலிருந்து கொழும்பு நோக்கி பயணிக்கும் தனியார் பஸ்கள் சேவையில் ஈடுபடவில்லை தனியார் பஸ் ஊழியர்களின் பணி பகிஷ்கரிப்பு காரணமாக காலையிலிருந்து கொழும்பு நோக்கி பயணிக்கும் தனியார் பஸ்கள் சேவையில் ஈடுபடவில்லை கண்டி மற்றும் அதனை அண்மித்த பகுதிகளில் பஸ் போக்குவரத்து வளமை போல் இடம்பெற்றாலும் இன்று காலை தனியார் பஸ்கள் குறைவாகவே போக்குவரத்தில் ஈடுபட்டதாக எமது பிராந்திய செய்தியாளர்கள் குறிப்பிட்டனர் போக்குவரத்து குற்றங்களுக்காக அபராதம் அதிகரிக்கப்பட்டமைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தனியார் பஸ் ஊழியர்கள் நேற்று நள்ளிரவு முதல் பணி பகிஷ்கரிப்பை முன்னெடுத்துள்ளனர் முப்பத்தி மூன்று போக்குவரத்து விதிமீறல்களுக்கான புதிய அபராத தொகை கடந்த ஜூலை மாதம் பதினைந்தாம் தேதி முதல் அமுல்படுத்தப்பட்டது குறைந்தபட்ச அபராதத்தை ஐநூறு ரூபாய் வரையிலும் அபராத பத்திரத்திற்கு அதிகபட்சமாக மூவாயிரம் ரூபாய் வரையிலும் அறவிடப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது நாட்டில் நிலவும் வாகன நெரிசல் சட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்தும் நிறுவனங்களின் செயற்பாடுகளுக்கு அமைய புதிய அபராதம் காரணமாக தாம் சிரமத்தை எதிர்கொள்வதாக தனியார் பஸ் ஊழியர் சங்கம் சுட்டிக்காட்டுகின்றது எவ்வாறாகினும் இந்த பணி பகிஷ்கரிப்பிற்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கப்போவதில்லை என இலங்கை தனியார் பஸ் உரிமையாளர் சங்கம் உள்ளிட்ட பஸ் உரிமையாளர்களின் சங்கங்கள் ஏற்கனவே தெரிவித்திருந்தன பஸ் பணி பகிஷ்கரிப்பு முன்னெடுக்கப்படும் காலப்பகுதியில் உயர்தர பரீட்சையில் தோற்றும் மாணவர்களை உரிய நேரத்திற்கு பரீட்சைக்கு சமூகம் அளிக்குமாறு பிரதி பரீட்சைகள் ஆணையாளர் நாயகம் பிரணவதாசன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் ஏற்படுத்தும் மாணவர்கள் கடுமையான சட்டத்திற்கு உள்ளாக்கப்படுவார்கள் அதேவேளை கம்பாய் ஒரு பாடசாலை மாணவரிடம் இருந்து கையெழுத்து தொலைபேசி கேட்கப்பட்டுள்ளது தொடர்ந்துள்ள மாணவர் பரீட்சை எழுவதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளன் அதில் மோசடிகள் இடம்பெற்றிருப்பின் அவருக்குரிய தண்டனைகள் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் பரீட்சை எழுதும் மாணவருக்கு அன்பான வேண்டுகோள் பரீட்சை எழுதும் பொழுது நீங்கள் எக்காரணம் கொண்டும் கையெழுத்து தொலைபேசியை பரீட்சை மண்டபத்திற்குள் எடுத்து செல்வது முத்தாக தடை செய்யப்பட்டுள்ளது அவ்வாறாக எடுத்துச் செல்வது இனம் காணப்பட்டால் உங்களது மாணவர் பரீட்சை எழுதும் முறை ஐந்து வருடங்களுக்கு இடைநிறுத்தப்படும் என்பதை கவனத்தில் கொள்ளலாம் ஆகவே மாணவர்களுக்கு அன்பான வேண்டுகோள் பரீட்சை நிலையங்களுக்கு செல்லும் பொழுது அக்காரணம் கொண்டும் கையெழுத்து தொலைபேசி தங்கள் வசம் எடுத்துச் செல்ல வேண்டாம் என்று அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் நல்லூர் கந்தசுவாமி ஆலயத்தின் வருடாந்த மகோற்சவ பெருவிழா கொடியேற்றத்துடன் இன்று ஆரம்பமாகியுள்ளது இன்று காலை பத்து மணி அளவில் கொடியேற்றத்துடன் மகோற்சவம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது மகோற்சவ கொடிச்சேலை சம்பிரதாயபூர்வமாக எடுத்து செல்லப்பட்டு ஆலயத்தில் நேற்று ஒப்படைக்கப்பட்டது இதேபோலே வரலாற்று பிரசித்தி பெற்ற நல்லூர் ஆலய பெருவிழாவினை முன்னிட்டு போக்குவரத்துக்கான மாற்றுப்பாதைகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக யாழ் மாநகர மேயர் இமானுவல் ஆர்னோல் நேற்று குறிப்பிட்டார் நல்லூர் கந்தனின் தேர்தல் விழா எதிர்வரும் எட்டாம் தேதி நடைபெறவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது நுவரெலியம் மாவட்டத்தில் பதினேழாயிரம் வீடுகளுக்கான மின்சார விநியோகம் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது பலத்த காற்று காரணமாக மின்சார விநியோகம் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக மின்சக்தி மற்றும் மீள் புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி வெள்ள அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளது மின்சார கம்பிகளில் மரங்கள் முறிந்து விழுந்துள்ளமையால் மின்சார விநியோகம் தடைப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சின் ஊடக பேச்சாளர் சுலக்ஷண ஜெயவர்தன குறிப்பிட்டார் ஹட்டன் டிகோயா மவுசாகல மஸ்கெலியா பட்டிப்பொல தவளந்தென்ன கினிகத்தென் ஆகிய பகுதிகளில் மின்சார கம்பிகளில் மரங்கள் முறிந்து விழுந்துள்ளதாக அவர் கூறியுள்ளார் மின்சார விநியோகத்தை வளமைக்கு திருப்புவதற்கான நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மின்சக்தி அமைச்சின் ஊடக பேச்சாளர் தெரிவித்தார் எனினும் நிலவும் பலத்த காற்று காரணமாக மின்சார கம்பிகளை இணைப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் மின்சக்தி மற்றும் மீள் புதுப்பிக்கத்தக்க சக்திவல அமைச்சின் ஊடக பேச்சாளர் சுலக்ஷண ஜெயவர்தன சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் பலத்த காற்று காரணமாக முன்னூறு வீடுகளுக்கு சேதம் ஏற்பட்டுள்ளதாக இடர் முகாமைத்துவ மத்திய நிலையம் குறிப்பிட்டுள்ளது 
அத்துடன் தொடரும் தினங்களில் நாட்டின் பல பகுதிகளில் காற்றின் வேகம் அதிகரிக்கக்கூடும் என வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் எதிர்வு கூறியுள்ளது இதன் காரணமாக இன்று நாட்டின் பல பகுதிகளில் காற்றுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் எனவும் வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் எதிர்வு கூறியுள்ளது இன்றைய வானிலை தொடர்பிலான மேலதிக தகவல் அணிந்து கொள்கிறார் வானிலை அதிகாரி கணபதி பிள்ளை சூரியகுமார் காற்றுடன் கூடிய மழை கொண்ட காற்று நிலை நாட்டில் இன்றும் தொடரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது மத்திய சப்தகம மேற்கு வடமேற்கு மாகாணங்களின் சில பகுதிகளிலும் காலி மாத்தரை மாவட்டத்தின் சில பகுதிகளிலும் மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை காணப்படும் மத்திய சப்தகம மாகாணங்களின் சில பகுதிகளிலும் காலி கலத்துறை மாவட்டத்தின் சில பகுதிகளிலும் எழுபத்தி ஐந்து மில்லிமீட்டர் மழை வீழ்ச்சிக்கு அதிகமான மழை வீழ்ச்சி பதிவு செய்யப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதுடன் குருநாகல் மாத்தளை கொழும்பு கம்பகா மாத்தளத்தின் சில பகுதிகளில் ஐம்பது மில்லி மீட்டர் மழை வீழ்ச்சிக்கு அதிகமான மழை வீழ்ச்சி பதிவு செய்யப்படும் என்று மேற்கொள்ளப்படுகின்றது வடமேற்கு வடமத்திய வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களின் சில பகுதிகளிலும் மாத்தளை மாவட்டத்தின் சில பகுதிகளிலும் மணித்தளத்துக்கு அறுபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சற்று பலமான காற்றும் வீசக்கூடும் திருகோணமலை முதல் காங்கேசன்துறை புத்தளம் காளியூடான அம்பாந்தொட்டு வெளியான கடல் பிராந்தியங்களில் மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை காணப்படும் கடல் பிராந்தியங்களில் காற்றின் வேகமானது மணித்தளத்துக்கு முப்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் முதல் நாற்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் வரையான வேகத்தில் தென் மேற்கத்து சேர்ந்து காற்று வீசும் இலங்கை சூழ உள்ள கடல் பிராந்தியங்களில் இந்த காற்றின் வேகமானது சில சந்தர்ப்பங்களில் மணிக்காலத்துக்கு அறுபது கிலோமீட்டர் முதல் எழுபது கிலோமீட்டர் வரையான வேகத்தில் அதிகரித்து வீசுவதன் காரணத்தினால் கடல் பிராந்தியங்கள் கொந்தளிப்பாக காணப்படும் எனவே மீனவர் சமூகம் மற்றும் கடல்சார் தொழிலாளர்கள் தமது கடல் நடவடிக்கையின் போது அவதானம் செலுத்துமாறும் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகின்றனர் டெங்கு அபாயம் அதிகம் உள்ள வலயங்களில் இன்றும் நாளையும் விழுப்பு ஒழிப்பு செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட உள்ளன யாழ்ப்பாணம் மன்னார் மாவட்டத்தின் இதுவரையான காலப்பகுதியில் டெங்கு காய்ச்சலால் பீடிக்கப்பட்ட நாற்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் மூவாயிரத்து தொள்ளாயிரம் பேர் வரையில் டெங்கு காய்ச்சலால் பீடிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் சமூக வைத்திய நிபுணர் பிரிஷீலா சமரவீர சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் யாழ் நெடுந்தீவு கடற் பிராந்தியத்தில் கைது செய்யப்பட்ட இருபத்தி ஏழு இந்திய மீனவர்களும் தொடர்ந்தும் விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர் ஊர்காவற்றுறை பதில் நீதவான் முன்னிலையில் தமிழக மீனவர்கள் ஆஜர்படுத்தப்பட்டதை அடுத்து எதிர்வரும் இருபத்தி நான்காம் திகதி வரை அவர்கள் விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர் பி அறிக்கையை தாக்கல் செய்து மீனவர்கள் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தியதாக கடற்தொழில் திணைக்களத்தின் யாழ் மாவட்ட உதவி பணிப்பாளர் ஜெயராஜ் சிங்கம் சுதாகரன் குறிப்பிட்டார் இலங்கை கடல் எல்லைக்குள் அத்துமீறி பிரவேசித்தமை தொடர்பில் கடந்த பதினோராம் திகதி தமிழக மீனவர்கள் இருபத்தி ஏழு பேரும் கைது செய்யப்பட்டனர் இந்த மீனவர்களின் நான்கு படகுகளும் கைப்பற்றப்பட்டு தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்க கட்டாருக்கு தொழிலுக்கு சென்றவர்களில் வருடத்தின் இதுவரையான காலப்பகுதியில் இருபத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அவர்களில் பத்தொன்பது பேரின் சடலங்கள் ஏற்கனவே நாட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட்டு இறுதி கிரியைகள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளதாக வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகத்தின் வெளிநாட்டு உறவுகள் பிரிவின் அதிகாரி ஒருவர் குறிப்பிட்டார் அண்மையில் இறந்த இருவருடைய சடலங்கள் இதுவரையில் நாட்டிற்கு கொண்டு வரப்படவில்லை என அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார் கண்டி உடிஸ்பத்துவ பகுதியைச் சேர்ந்த ஒருவரின் சடலமும் கலைவல பகுதியைச் சேர்ந்த ஒருவரின் சடலமும் இதுவரையில் நாட்டிற்கு கொண்டுவரப்படவில்லை கட்டாரில் சார்தியாக பணிபுரிந்த கண்டி உடிஸ்பத்துவ பகுதியைச் சேர்ந்த ஐம்பது வயதான யு பி முகமது பாயிஸ் என்பவர் கடந்த பதினோராம் திகதி மாரடைப்பால் உயிரிழந்துள்ளார் ஊறுபோக்கவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள புதிய பஸ் நிலையம் நேற்றைய தினம் திறந்து வைக்கப்பட்டது இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் லக்ஷ்மண் யாப்பா அபேவர்த்தன கருத்து தெரிவித்தார் அரசாங்கத்திலிருந்து விலக வேண்டும் என கட்சியின் தலைவராக பதவியேற்ற போதும் மைத்ரிபால சிறிசேன தெரிவித்தார் கட்சி அரசாங்கத்திலிருந்து விலக வேண்டும் என தெரிவித்தார் டிசம்பர் மாதம் வரை இருக்குமாறு எம்மிடம் தெரிவித்தார் அவ்வாறே அவர் தெரிவித்தார் ஆனால் பதினாறு பேர் விலகினர் விலகிவர்கள் இன்று எழுபதுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் பொது எதிரணியில் உள்ளனர் ஜேபிபினர் அரசாங்கத்திற்கு எதிரானவர்கள் அல்ல ஜேவிபி மற்றும் யூஎன்பி ஒரே நடவடிக்கையை முன்னெடுத்துச் செல்கின்றனர் டிஎன்ஏ மற்றும் யூஎன்பியும் ஒரே நடவடிக்கையை முன்னெடுத்து வருகின்றனர் ஆனால் எதிர்க்கட்சியாக எழுபது பேர் உள்ளனர் ஒருநிலை எதிர்க்கட்சி குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது எமது தீர்மானம் என்ன என்பது தொடர்பில் அந்த குழுவின் அறிக்கை வந்ததும் அது தொடர்பில் தெரிவிப்போம் ஆசிய போட்டிகளுக்காக தமது அணி சிறந்த தயார் நிலையில் உள்ளதாக சிரேஷ்ட பேட்மிண்டன் வீரர் நிலுங்க கர்நாடகத்தின தெரிவித்துள்ளார் 
இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஆசிய போட்டிகள் இந்த மாதம் பதினெட்டாம் திகதி இந்தோனேஷிய தலைநகர் ஜெகர்த்தாவில் ஆரம்பமாகின்றது நாங்கள் தனிப்பட்ட போட்டிகளில் மாத்திரமே பங்கு பெற்றுகின்றோம் நான்கு ஆண்களும் ரெண்டு பெண்களும் போட்டிகளில் பங்கேற்கின்றோம் ஆடவருக்கான தனி போட்டி ஆடவருக்கான இரட்டையர் போட்டி மகளிருக்கான தனி போட்டி மகளிருக்கான இரட்டையர் போட்டி மற்றும் கலப்பு இரட்டையர் போட்டிகளில் பங்கேற்கின்றோம் ஆகவீது மிகவும் கடினத்தன்மை வாய்ந்த போட்டியாக அமையும் மேலும் சிறந்த வீரர்கள் ஆசியாவில் உள்ளனர் நாங்கள் அனைவரும் போட்டிகளில் பங்கேற்பதில் தயார் நிலையில் உள்ளோம் நிலுக்கு கருணாரத்தின் இரண்டாயிரம் ஆம் ஆண்டு தனது முதலாவது ஆசிய போட்டியில் தனம் பதித்தார் இரண்டாயிரத்தி பதினெண்டாம் ஆண்டு லண்டன் ஒலிம்பிக் விழாவில் சிறந்த பதினாறு வீரர்களில் ஒருவராகவும் தெரிவாகி இருந்தார் நிலுக்கு கருணாரத்னவின் இளைய சகோதரான தினுக்கு கருணாரத்ன இந்த வருடம் இடம்பெற்ற பொதுநல விளையாட்டு விழாவில் ஆடவருக்கான பிரிவில் அரையிறுதி போட்டிக்கு தகுதி பெற்றிருந்தமை சுட்டிக்காட்டத்தக்கது இதேவேளை போட்டிகளில் பங்கேற்கும் சச்சின் டாயஸ் மற்றும் புவனேக குணதிலக் ஆகியோர் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு பொதுநல விளையாட்டு விழாவில் சிறந்த முதல் நான்கு வீரர்களுள் தெரிவாகி இருந்தனர் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு தெற்காசிய விளையாட்டு விழாவின் வெள்ளிப்பதக்கம் வென்ற வீராங்கனை மற்றும் வெண்கலம் வென்ற காமதி ஸ்ரீமனகையும் இம்முறை ஆசிய விளையாட்டு விழாவில் பங்கேற்கும் இலங்கை அணியில் உள்ளடங்குகின்றனர் இத்துடன் நியூஸ் பஸ்டின் மதிய நிறப்பிடதான செய்தி அறிக்கை நிறைவடைகின்றது தொடர்ந்தும் சக்தி டிவி வழங்கும் திரைப்படத்துடன் இணைந்திருங்கள் வணக்கம்